はい、マリム教授です。裏チャンネルですね。はい、えー、ちょっと戻ってきました。えー、マリム教授の方に、ねはいえー。粉をね、粉量、もう安かったんですよ。一箱三百円、九千五百円とかから三百円に下がったっていう。まあ、ちょっとね、もうがっかりしたんですけど。けどね、次の日には値段戻りましたね。はい、また八千円ぐらいになったんで、まあ、ほっと一安心というかさ。えー、まあ,あね、まあ、人生いろいろありますからこういうのもまたね何年か経ってから振り返ればあの年がねコロナの年だったなとかさ、えー、いい思い出になるはずだから、ねまあ、こういう、まあ、僕の場合はねとにかく毎年毎年同じような年を過ごしたことないからね。常に何か違うことやってるんでもうそれに慣れちゃってさ、はい、まあけどねずっと長くサラリーマンやってる人にしてみたらもう大きなイベントだよねイベントって言っちゃうちょっと失礼かもしれないけどさ、はい、ただまあ僕の場合は常にもうプラプラプラプラして生きてきたから、はい、まああとあと振り返ってみると、まあ、とってもいい思い出になる一年になるんだろうなってね思ってますね、はい、だからそのまあ突然ね前の日が9500円とかね9000円超えてた一箱の粉々の値段が次の日には300円になったっていうまたこれもまたね人生の味わいだなっていうかさあ、ねえー、スパイスだなっていう感じでさ、はい、こういうのがあるこういう苦労があるからいいことがあるんですよ、はいね、こういうお話ってやっぱり誰かに昔話聞かせる時とかさ話のネタにもなるし。ねえーそれがちゃんと、ね、その苦しい思い出とかがそういうものがさちゃんと生かせるように生かすも殺すも自分次第だから、はい、だからまあネ,ネガティブになりがちなんだけれども、はい、これはまあ後々ね自分のいい思い出になると信じて、えー、やってますね僕はね、はい、今だからね非常に楽しいっていうかさ粉ごをね去年まではさそんな粉を一日ね,ね何万か10万ぐらい稼いだところで何なのよってさだったら店で一気に稼いだ方がいいわと思って店の準備で大忙しだったんでね、えー、リフォームしてもっと、ね、店を広くしたりさあだからまあ粉を取りに行くの面倒くさいなみたいな感じだったんだけど今これだけこうね収入がどうなるか分かんないってね売り上げがどうなるか分かんない状況に追い込まれたらじゃあ今やれる自分がやれることって何かというと粉漏量だからさこの粉漏でいかに取る人よりも取るかってね頑張るかって最後まで残って頑張ってますだから。だからまあ、追い込まれるっていうのは悪いことじゃないんだよねとにかく人間は何かこの目の前に目標あったらその、ね、目標をクリアするのが楽しくてさ去年まではそのどうやってあのお店に集客できるかっていうのをこうゲームとして競ってたけど今はもうその、ね、店に集客するゲームがちょっとこうなんか面白くないんで<笑>面白くないって言ったらあれだけどこういう自粛モードなんでだったらじゃあ今なんか目の前の目標何かって言ったら粉をたくさん取るっていう。はい、今日は取るぞってねだから結構楽しくやってますよ、はい、だから、まあ、考えようによっちゃさあねもうちょっとゲ,ゲームをさ飲食のゲームから粉ごりょうのゲームにちょっと変わったみたいな感じで今まではねいかにこう売り上げ上げるかっていうゲームを楽しんでたと思うんだけどさ今は逆今度は逆にねどうやってコロナを乗り切るかのゲームだから、はい、だからまあ常にそうやって自分で楽しみを見つけてね問題をどうやって解決するかっていう。常にそれ,それだからどうやって解決するのかをや,クリや,やってるだけの話で、はい、何か問題が現れたら解決するっていうのは一緒だから、はいまあ、そういうことでね、はいえーまあ、そろそろコロナのゲームも終わりに近づいてきてんじゃないかなと思ってね、はい、もう少しもっとねすごくなるかなと思ったんだけど、ね、100人も200人も毎日バッタバタ死んでねもう,うわとんでもないってなるかなと思ったらそんなことなかったんで、まあ、それが分かっただけでもねまあ、ちょっと一安心じゃないかなと思いますね。はい、ということで頑張っていきましょう。もう少しです。はい、ではまた。